你怎么来了？哦，我回来取点东西，没想到你在这儿练功。我不是故意偷看的。啊，就碰到我练功嘛，又不是偷情，你紧张什么？怎么了？其实我就是故意的，不光今天，昨天、前天我都来看了。没想到你居然每天在这练功，不愧是林峥，金雀奖的金奖得主。你去真要找他打听我了？怎么，还不好意思让人知道啊？每个舞者梦寐以求的荣誉，你大学没毕业就拿到了。我的人生巅峰也就是个三等奖。明天雨，我们一起去参加这个比赛吧。兰心，你疯了吗？这个要经历好久的海选了，你知道吗？郑校长跟我说了，说上次演出效果非常好，所以节目组就同意了彩莲的推荐，让我直接过海选。新校区校长的位置，我想争取。但是我得通过这个舞台去建立知名度，这是我回归社会的门票，我必须拿到。所以，请你，能不能帮帮我，林天宇？我求你了。真不是我不帮你，我没这能力。那可是顶尖高手的舞台啊！我看过你比赛的视频，那些人当年比你差了一大截，而且你那天在我面前做云门大卷的时候，我就知道，你的功一天都没有停过。那是我不想参加比赛了。那你为什么还要每天练功？你从舞台上消失了三年，为什么？不为什么，我就是有一天参加比赛累了，就只想自己跳着玩。怎么了？你骗人。舞蹈跳的就是表达。被看到才能和观众沟通。在舞台上，你被无数双眼睛盯着，你做到了美的极致，整个人由内而外的嗨起来，那种感觉就是会让人上瘾。而你付出的所有汗水和泪水，都会让那一刻更嗨、更辉煌。你是一个天才舞者，你不可能戒得掉这个瘾。我不管你在逃避什么了，但是我可以肯定的告诉你，你躲在这里自怨自艾，肯定是不奏效的。你今天来是干嘛的？你是来教育我的，还是来找我帮忙的？我没想教育你，我就是觉得你比任何人都更应该重返舞台，去更大的舞台。我要去什么地方不归你管？你有什么资格暗中调查我啊？你凭什么对我指手画脚的？你算老几啊？你能真的踮起脚尖来吗？你能跳着比一个普通的舞者更美吗，常爱心？我没有腿，就跳到没有腿的极致，跳出残缺美的极致。行了吧你啊！林天宇，你太丧了，你丧到连我这个残疾人都看不起你。你看不起我？陈安心，我告诉你啊，我见过比你更有天赋、更有能力的舞者，他用整个生命也只证实了人的局限性。什么残缺美的极致？他和你有过一模一样的梦想。梦想有时候是要付出代价的。是贺鹏鹏吗？你说什么？那个更有天赋、更拼命的舞者，是贺鹏鹏吗？你的舞伴，前女友。谁告诉你的？你别管谁告诉我的，这个圈子本来就不大。所以你能告诉我到底发生了什么吗？兰心，发生什么跟你没有关系啊？你别以为我对你好，你就可以肆无忌惮了。你过界了。你要是在我面前再提他的名字的话
是不喜欢，你也敷衍客气一下，几句话就把人给吓跑了。何必呢你？你你真能挑柿子呢？可不就是挑柿子吗？一看就是硬伤，就得立刻 pass 掉。跟他们浪费时间就是浪费生命。你交的都是些什么朋友啊？烂柿子一筐，品相好点的都没有。这人呐，得有自知之明。哎呦，就你现在这条件，还一边老翘着。就你 pass 的那几位，随便谁看上你，那都是烧高香啊！你还挑三拣四。你说我挑，我是没想到你这么不挑，捡到篮子里的都是菜，老王那样的都看得上。谁看上老王了？谁看上老王了？是他一往上凑的好不好？他就是我找了挨骂的主，怎么着啊？我还不信有个吐槽的地方啊？是，你是嘴上损，身上诚实的很，天天往公园跑。要是想和他好，你就答应了吧。大不了我给你腾房子。你胡说八道什么呢？啊，我可是你妈。我是为你好，怎么还生气了呀？对了，那种半高跟的鞋少穿，你的小心思一目了然，都一把年纪了，收敛点价更高。你看我妈，阿姨怎么了？被我怼了一顿，生闷气呢。哎，你最近相亲怎么样啊？有喜欢的吗？婚姻这个市场，只谈合不合适，在市场里找爱情谈喜欢，就跟在乌龟壳上找毛似的，瞎耽误工作。那也不能就这么放弃了呀。我没放弃啊。我积极的很，要离开我妈，结婚是最快的捷径。若华，婚姻大事可不能赌气啊！我没赌气，我最近发现，只要放下执念，什么都能做，什么都能说，痛快的很。所谓的自由，也就是这样。谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢啊、我不理你了啊！哎呦，我的俩姑奶奶耶！你们姐俩这嘀嘀咕咕、慢慢腾腾干什么呢？客人们都来了，快点儿吧！这么磨磨蹭蹭的，你们不是来了吗？哎，不是，我得问你，林天宇怎么回事？他怎么没来？不知道啊。你是不是招惹他了？我哪惹得起他呀？他嘴那么毒，可没这本事。是吗？那就不对了，这孩子。我给他发了一大堆信息，他一条都没回，这还，哟，他不会有什么事儿吧？也能有什么事儿啊？行了，别想了，赶紧去。哦哦哦，恭喜！谢谢谢谢谢谢大家，谢谢大家，谢谢谢谢啊！哎，快快快上啊！哎，小张啊，二次过粉一定要薄一点啊，不能太厚，要吃的全是面啊。好，快一点，人多今天啊。
迎诸位亲朋好友，谢谢大家伙来我这炸鸡店捧场，大家吃好喝好，谢谢。你跑哪儿去了，林天宇？我、我妈、郑校长都在找你。今天开业你也不来，你是不是觉得自己牛炸了？我妈说了，因为墙是你刷的，所以你以后来吃炸鸡免费，有便宜不占，你别后悔啊你！开业大吉，大吉大利，开心！开业！开心！安心，回来了。啊啊！我本来是想赶上开业仪式的，但是不好意思啊。没关系，你能来，我妈就很开心了。她在里面呢，进来吧。呃，安心，我们先拜好吗？安心，我这几天一直在想，哎，我也很纠结，我就翻来覆去都在想，哎，我也把我们的情况告诉我爸爸妈妈了，嗯，他们不同意，但是我在问我自己，我是哪个？我想要的是啥子？我现在想明白了，我想跟你一起合作，我想跟你一起开公司，我想跟你在一起生活，跟你在一起才是我想要的。那至于生不生娃儿，你想不想生，我尊重你。我觉得他不能成为我们俩之间的阻碍。那你父母呢？你怎么说服他们？我已经想好了，我们先在一起，然后把公司做大做强，我们一起去找他们，他们肯定会原谅我们的。安心，你不晓得，我想通之后。我太高兴了，现在我们可以在一起了。那你的心机眼呢？啊，我是残疾人，你有心机眼的话，没有办法好好照顾我。我也不晓得为啥子，我一看到你，我啥子病都好了，我现在好得很。不应该骗你哈，但是你体谅我一下嘛。我这些天真的很纠结，我翻来覆去的在想，我是为了啥子嘛？我也是为了我们能在一起啊。我从来都没有说过要和你在一起。不是你提出的要求，我尽我的努力去满。你能喜欢我，对我来说很珍贵。我不得不说，你的求婚让我挺受宠若惊的。就我现在这个情况，能有人要就算很不错了。想要再多的话，就属于贪得无厌。放到童话故事里都不会有好下场的那种。我和我妈都是这么告诉自己的。不要错过，不要错过。我承认，我那天去找你，是想尝试着让自己去抓住些什么。但其实当时我也没有想明白。我现在想明白了，小秋，你最大的优点就是很乐观。很自信。
但有一个很重要的问题，你有没有想过？嗯，我能不能接受你？你好，打扰一下，这边给你们上下菜哦。错了，我向你道歉，对不起，我不应该骗你，你原谅我吗？ Surprise！ 是不是？惊喜游戏是不是？被我发现了噻，不是，惊喜游戏嘛，你要笑一下噻。安心，可能你不太熟练，惊喜游戏你要笑，你才能给别人带来惊喜，你晓不得？<笑>你笑一下嘛，你笑，你笑一下。我但愿我能爱上你。大姨，你休息会儿吧，都忙了一天了，累不累、啊？哎呦喂，累呀、啊，怎么不累呀、啊？你这也太拼了，每一件事都亲力亲为，这哪成、啊？哎呀，这你就不懂了。开店啊，这头几天口碑是最重要的，一丁点都不能差。哼，还不是你姐那死丫头。他把小邱这条路给堵了，要不然我至于这么累吗？我这炸鸡店呐，今后就是你姐安身立命的地方，所以现在我必须把它开火了，开顺手了，到时候你姐接手的时候就轻轻松松的了。那我姐知道你的想法吗？她不用知道，她呀现在想扑腾吧，那外边扑腾去。什么时候扑腾累了，啊，到时候大姨这张大板，嗯，就接着他呢。什么邱先生，什么夏先生，哎呀，什么春先生，哎，宝贝儿，都不如大姨这接盘侠。你阿姨你好，请问这是林天宇的宿舍吗？哎，啊，他人呢？哦，我前两天见他背着一个大包走了。他有没有说他什么时候回来啊？没有。哦，谢谢啊，没事儿。哎天宇，对不起啊，是我越界了，我向你道歉。我能见见你吗？我要跟我妈到北京去做疤痕修复，三天后去。走之前，我想见见你，行吗？哎，嗯，您这回还需要多少钱啊？开口吧。哎呦！哎呦，我这太阳从西边出来了呀！呵,呵，你这铁公鸡，既然要借给我钱，嘿，真少见啊！这，这不是你又装修啊，又开店的，看你可怜呗。说吧，哎，不用。哎呀，二期治疗的钱呀，我早都准备好了。赶紧的吧，把这脸上的疤弄好了。趁着年轻，还能嫁人。赵老二，嗯，我可警告你啊！刚才你说的那些话，当着安心，一个字儿都别说啊！知道，现在的年轻人呐、啊，越来越魔怔了，说不得。哎呀，快坐下歇会儿啊！嗯，就喝白水，不沏茶了啊！嗯嗯。对了，嗯，肉华呢？嗯，这两天我没见着这孩子。相亲去了啊？相亲
。赵老二，我可警告你啊，不能逼孩子干这种事儿，知道吗？我说这回你可冤枉死我了啊！这回相亲是人陈若华完全主控，真的假的呀？这你干嘛呀？一周七天，相亲三天，还嫌不够紧凑，我看着都眼晕。哎，一个满意的都没有。哎呦，跟挑西瓜似的，这个拍两下，那个谈一谈，稍有不满意的让人走人。哎，就我那帮老同事群里的，人都开始阴阳怪气儿了，我还不敢说他。赵老二，你不敢说，你会不敢说？你都不知道，最近这若华呀，像变了个人似的。嗯，哎呦，都快把我给气疯了。每次我要一说话，哎，就开始挤得我。从穿衣服到说话，怎么扎心，怎么恶毒，怎么说，哎呦，把我给气的，你都不知道，我那气儿就堵这儿了哈。哎，我刚要还嘴，我都忘了我要说什么了。哎呦，张老二，张老二，若花是得了你的真传了。哎呦。你说说哈，他那是拉开架子要跟我干仗呢。哎，你说我刚强了一辈子，我还能让他给我压服了？这家还轮不到他当家做主。赵老二那是亲闺女，斗啊斗的，亲娘俩感情斗没了，你能落什么好？我劝你啊，睁眼闭眼，啊，要不然的话，转移一下注意力。转移去哪儿啊？转移一下嘛，你。嗯，啊，我知道你要说老王，<笑>老王，我提了吗？我提老王了吗？老王两个字我说了吗？<笑>老王那人真蔑，性格太蔑，脾气正常的，反正跟你一聊一天的，不吵架，不抬杠，唯有老王爷。<笑>哎呦，就这老王啊，哈，若华。都快把我挤兑死了！电话，哎，你看，你说这人啰不啰嗦？我都跟他说了，今天不去公园了，还打电话呢。是。啊，在我姐家呢。啊，薯片儿，不都说了吗？吃薯片不健康啊。知知知道了，知道了。这就叫胡同，这不跟咱家那儿像的一样吗？这有什么可看的呀？不说去西单了，咱去西单呢。就陪我逛逛嘛，我好久没来了。我之前上大学的时候，每周都要到这儿来打卡。嗯，就这个小剧场啊，可多什么演出啊、话剧啊、现代舞，很热闹的。真的。丽亚老师，啊，丽亚老师是我的偶像。丽亚，哎呦，这个。不，这是艺名吧？丽雅，还有姓。他可是我们中国舞蹈界的大神，妈啊！你陪我看这个吧。
。李亚老师，我特别喜欢您，可以给我签个名吗？叫什么名字？叫我小辉就可以了。谢谢老师。<笑>老师能帮我签个名吗？啊。叫什么名字？小雨。谢谢老师。李亚老师好。你叫什么名字？安心，程安心。程安心，您记得我？我看过你的演出视频，我还转发过。对，您的转发给了我很大的鼓励，我是专程过来谢谢您的。不用客气，你很棒。谢谢，李老师，我知道我这个请求有点冒昧，但是我能不能跟您聊两句？可以，那就明天来找我吧。好，嗯，谢谢，谢谢李阳老师。你好，可以帮我签个名吗？嗯，来，李阳老师，其实我本来就是一个胸无大志的人，不然也不会在最好的时候放弃留在北京进舞团的机会，回老家去当老师。我不过是想要过上普通人的小日子。我的本性没有那么在乎输赢，因为那场车祸，我成了一个半死不活的人。是我妈，为了激励我站起来，她一个两百斤的胖子，从早到晚泡在健身房里举铁，在公园里跑步。五个月里面，她减掉了八十斤。他就是为了向我证明，只要你坚持，你想要做的事情都能做到。是他改变了我，把我从一个自暴自弃的废人重新拉回了正常的生活轨道，甚至重新回到了舞台。当时看到你跳舞视频的时候，我就知道，你的基本功很好，舞台表现力很强。但是程安心啊，以你现在的身体状况，就算加上大家对你的同情分，想要跳到残疾人的极致，你要付出的努力恐怕不是你想象的那么简单。凡是现在还站在这个舞台上的人，谁没有梦想呢？但是“梦想”这个词儿现在有点被误解了。说实话，你跟你母亲的经历很打动我，但是这不足以让我答应你。我懂您的意思。你需要更有说服力的动机，让您相信我可以坚持最艰苦的训练。可以这么理解。其实，在我最难的时候，还有一个人也拉了我一把。这个人你也认识，他叫林天宇。命运对影视低语。你无法抵御风暴，用是低语回应。我就是风暴。是我的学生，贺鹏鹏是我女儿。他
现在不再跳舞了吗？他已经不在了。我见过比你更有天赋、更有能力的舞者，他用整个生命也只证实了人的局限性。梦想有时候是要付出代价的。小姐，咖啡好像上错了，这是我点的冰咖啡。是你，不好意思啊，我再给你点一杯。不用了，跟你开玩笑的，我都点好了。我约了人。啊。嗯。你约的人是不是叫李忠啊？陈小姐，我就是李忠。我想跟你说一句不好意思，那那天在电影院的时候，我带了太多的朋友，把你扔在了路边。不过咱俩真的有缘分。我们不合适。哎，陈小姐，陈小姐，我没有别的恶意，对不起。谢谢你的伞。其实咱俩这样的相遇不是挺好的吗？不好。我来之前，介绍人跟我说你相亲特别硬核，还有一个打分表呢，问的都是直击灵魂的问题。至少你先问问我。再认定咱俩合不合适啊？没演员，不必问。我有演员。在电影院那天，你给我留下很深的印象，会是每天想起来的那种。我在介绍人那儿看到你的照片的时候，说实话，我挺开心的。我不开心。你为什么不开心呢？是因为在电影院那天，我恰巧看到了你不想被别人看到的那一面吗？我今年三十一了，开了一个小公司，主营房地产。前几年挣了点钱，名下有两套房、两辆车。我父母呢都在政府上班，妈妈已经退休了，爸爸还在职。帮你找个体面点的工作，应该没什么问题的。我这个人挺随和的，朋友也挺多的。当然，生意场上的狐朋狗友也不少。你倒是挺直接的，那你接下来是不是该问问我了？不用问，我都知道了。调查过你，毕竟是相亲嘛，奔着结婚走了，我是很认真的，尤其是对我特别感兴趣的女孩。我还听过你的流言蜚语呢，十三个前男友，由于内容过于劲爆，对我来说没什么可信度，更像是一个小孩子为了抵抗控制欲很强的母亲编出来的恶作剧。其实我心里也有一个表哥，恰巧你是里面的第一名，我要的东西你都有。至少今天我们算认识了，我不能再把你扔在路边了。我送你回家吧。坚硬的外壳保护不了你一辈子的。婚姻是一个超长期的合作项目，我们给彼此一个机会。我们再来两个啊！好嘞，看见我？好看，好看！再来啊！哎，好，好，手可以摸着头发，手可以摸着头发。哎，好好好，好。再来一张。好看，安心，你希望用这一张做封面呢，还是这张？我自己更喜欢全身的这张。好，那我们选这一张。另一张呢，我给你放大表框，送给你做礼物。好，谢谢。等一下。啊，哎
还是用半身的这张吧。为什么？你这张全身的也很漂亮啊。我知道，如果用全身的话，大家会更关注我的身份，我的假肢，这代表着励志故事。我相信这也是很有冲击力的。我并不是想掩饰什么，但是我更希望大家关注到的是，我是一个普通人。而不是一个另类的、不一样的人。我不想要靠那些卖惨的、猎奇的故事去吸引人。不仅是残疾的朋友们，我也希望健全的朋友们能够看到我和他们一样。我的不幸也是我的经历，苦难就是苦难，并不值得炫耀。我也有我的烦恼，我的骄傲，和每个人一样，我也有我自己的选择。安心，你这次在残联的晚会上真的是大放异彩，鼓励到了很多人。是他们鼓励了我。在我出事之后，除了我身边的人，还有很多陌生人、网友们，他们给了我很大的力量，特别是一些和我有着相似情况的朋友们。他们经历了苦难，带着残缺，但是依然可以拥抱生活，拥抱世界，依然可以笑得很灿烂。其实残疾人、健全人都是人，人活着都需要争一口气。生命它是很脆弱，但是它又很顽强。比起普通人，我们只是需要更努力一点。但只要你不放弃，不认输。即使偏离的脚步，也一定会回到正常的跑道上。我觉得你被困住了。考试考试不行，找男人男人不行，找工作工作不行，要么找一铁饭碗，要么找一长期饭票。我现在只有一个想法，赶紧离开我吧。陈若华，福音是一个超长期的合作项目，我们给彼此一个机会。辗转。